Добрый день, друзья! Сегодня отвечаю на ваши вопросы. Очень много ников написано латиницей, не всегда возможно прочитать правильно, поэтому если что-то неправильно кого-то назвала, не обижайтесь на это. Людмила Луашева. Может ли освещение повредить орхидеи? У моей орхидеи начали менять цвет листиков. У меня целое видео снято на тему, сколько нужно освещения орхидеям. Оставлю, если будет возможность, оставлю в правом верхнем углу, оставлю обязательно ссылочку на это видео, оставлю обязательно в описании под видео. Посмотрите, поставьте программку на телефон. Есть средние значения, там от 2,5 до 7 тысяч люкс. Не будет менять листики орхидеи. Но есть орхидеи с более светлыми листьями и более темными. У меня одни орхидейки с темными листьями. Позади меня стоят вот здесь вот маленькие-маленькие. Сейчас, если, если смогу, достану. Маленькие мини-орхидейки. Вот могу вам показать. Тоже меняют свой цвет листиков. Но это для них, для таких мини-орхидеек они не страшны. Вот это две одинаковых орхидеи. Одна уже привыкла к такому освещению, одна еще немножко капризничает. Но пока призничает, пока призничает, ну, сделает такой цвет листьев, который она считает нужным в этом освещении. А так обязательно посмотрите, конечно, вот этот диапазон света. Или поднимите лампу, или опустите, например, над малышами. 1,7. Вот эти малышки, которые мы получаем по почте, я стараюсь им побольше света дать. Но опять же, все относительно. Но этот свет побольше все равно находится в этом диапазоне там, от 2,5 до 7,5 тысяч люкс. Просто не клена. Не могли бы вы рассказать про орхидеи морковки? Ну, могу, конечно, но у меня нет морковок. Они у нас очень дорогие. Называются эти орхидеи катасетиум. Ну, а в простонародье мы их называем морковки. Для чего я вам поставила свои котлеи цветущие сейчас? Если бы у меня была морковка, я бы приблизительно ухаживала, ну, почти так же, как за котлеями, как за дендрофаленопсисами, как за дендробиуми нобели. Это... Морковка это такая псевдобульба огромная. И она практически всегда лысая. Лысая она потому, что когда вырастает... Вот есть одна морковка, от нее отрастает детка. Сначала детка с листиками. Но когда она зацвела, то есть полгода она сбрасывает свои листики. Остаются вот эти морковки, потому мы их и называем морковки. Когда начался новый рост, ее нужно... Обязательно удобрять. Она без удобрения прямо не может, иначе она цвести не будет. Когда у нее она отцвела, у нее начался период покоя, ее не нужно ни в коем случае удобрять, не нужно ее очень обильно поливать. Пока растет, да. Пока растет, хорошо поливаем. Когда перестала расти, отцвела, сбрасывает листья, вот первый сброс листьев, это значит, она уходит в период покоя. Причем период покоя у нее может быть... 3-4 месяца. И когда опять пробивается новый рост, начинаем ее опять поливать, начинаем ее опять удобрять. Ну вот так. То же самое я делаю практически с котлеями, со всеми остальными бульбовыми орхидеями. И с камбриями точно так же. Ну, никак, вот для меня никакой большой разницы в уходе нет. А про камбрии, про дендрофаленопсис и про котлеи я вам рассказывала. Тоже оставлю там видео. Посмотрите. Точно так же они и корни отпускают от молодого роста. Но у нас очень дорого. Но очень хочется. Постараюсь в следующем году. Я видела морковку, привозили на выставку нам. Но она стоила что-то более 5000. Ну, я не готова за такую морковку отдать пока 5000. Может быть, когда-нибудь приобрету. Татьяна Дьяченко. У нее на цветоносе выросла маленькая детка, но не дает корешки, а цветонос начинает подгнивать. Вот что в этом случае делать? Когда у меня создалась такая ситуация в прошлом году, у меня начал усыхать цветонос, я на прямо цветонос 
вот этот, на котором росла детка, обрезала с двух сторон и положила детку вместе с палочкой на мух. И также сделала тепличку. И она начала отпускать следующие корешки. Но получилось так, что я уехала, и ее просто залили сверху, и она сгнила. Вот если у вас это началось, обрезайте, кладите на мух, и внимательно за ней смотрите. Вот здесь нужно обязательно стимулировать ее ничем нельзя. Потому что вот это только чем-нибудь отстимулируете шейку, она моментально может сгнить. В общем, детки это такие капризные детки, что пробуйте. Я понимаю, что вы не возлагаете на нее там особых надежд, но попробуйте так, потому что если начнет вот именно гнить снизу, догниет до детки и сгноит тоже детку. Попробуйте сделать так. Ссылочку на это видео я тоже оставлю, где я ее обрезала. Посмотрите, как я это сделала. Ольга Оленева спрашивает, как можно правильно подобрать и выбрать кору в наших магазинах. Но я бы, если сажала в кору, а я когда-то сажала в кору и очень много, у нас продавалась кора, необработанная кора, я даже не могу сказать, какой фирмы, но я не покупала вот эти пакеты, где собрано там и уголь, и то, и в общем, вот этот сборник. Я никогда не покупала. Я покупала чистую кору. Я ее вываривала, потому что на коре была смола, а со смолой я никогда не сажала. Я ее буквально там час подваривала, прям кипятила хорошо, потом высушивала, нарезала на ту фракцию, которая мне была нужна, и сажала. Прекрасно росли орхидеи. Но, конечно, самое лучшее, если у вас есть возможность выписать, купить, продаются и маленькими пакетиками, и большими 40-литровыми пакетами, но она дорогая. Конечно, самая лучшая, обработанная, полностью готовая посадки кора – это архиата. Если у вас есть возможность купить такую кору, то купите лучше архиату. У меня росли в архиате, прекрасно росли. Мне не нравится в коре, там все равно заводятся подуры. Но ну, как бы мы ни старались... Кора долго остается влажной. И все архаманы делятся на каких-то 2-3 способа по посадке. У некоторых отлично получается в закрытой системе в коре. У некоторых получается отлично в коре. У меня тоже все получалось в коре, просто мне не нравится. Некоторые сажают в керамзите. Для меня более ну, удобный способ полива и работы с керамзитом. В коре тоже прекрасно растут. Прекрасно растут орхидеи в коре. Все дело не в коре или керамзите, все дело в поливе. Ну, как всегда, я вам всегда об этом говорю. Есть возможность купить архиату? Купите архиату. Прекрасная кора. Елена Соболева просит рассказать, как я делаю профилактические обработки. Я делаю профилактические обработки только от клеща но делаю системными препаратами, причем не два раза в год. Летом я делаю это раз в полтора месяца. Зимой реже, раз там в два, в три месяца. Это системные препараты Карамайт, Амайт, Биокил. И приобрела новый препарат, у нас появился в продаже в садовых таких в садовых огороднических магазинах, это Масаи. Как я это делаю, чтобы упростить свою работу? Но ну, У меня есть такой большой стол, двухметровый. Мне приходится часть орхидеи переносить на этот стол, чтобы не набрызгать на обои, не испортить полки. У меня есть деревянные полки. На деревянном столе я это тоже не делаю. У меня есть пластиковый большой стол. Что я сделала? Вернее, что я купила для того, чтобы мне сделать эту обработку очень простой. Если какое-то количество маленькой орхидеи, вот, например, я развожу на литр, у меня есть вот такой литровый опрыскиватель. Я недавно приобрела вот такой фирмы опрыскиватель, у нас появились очень удобные. Это не реклама, просто действительно удобный. Удобен он чем? Сейчас покажу, как это возможно. У него есть обратный ход вот если будет видно на камеру, смотрите, я сейчас сделаю опрыскивание. Вот так. А потом отпускаю. Он делает очень мелкую, такую распыляющую мелкую струю. Посмотрите, какие миленькие-миленькие капельки. 
Это если нужно сделать ну, какую-то часть орхидеи небольшую, например, на одной какой-то полке, но вдруг. Но обычно я стараюсь обработать все орхидеи. У меня занимает это 2-3 дня, но тогда я беру другое приспособление. Ну, наверное, все знаете, что можно и работать и таким. Этот баллон, он 5-литровый. Но я никогда не использую 5 литров. Я использую на ну, максимум 2 литра. Но здесь очень удобно, удобный опрыскиватель. Ну, во-первых, он поворачивается во все стороны. И очень удобно попасть в любую пазуху. Ну, его надо накачать, когда в нем есть какой-то раствор. И у него тоже мелкое распыление, но крупнее, чем у того. Ну, вот, вот так все, 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 аккуратно, все пазухи и грунт я всегда пробрызгиваю. А препараты? Один раз беру такой, один раз такой, один раз такой, один раз такой. Ну и все по кругу, потому что если я первым обработала, а эти через два месяца, там через полтора, то естественно... Все препараты от клеща все время должны быть какие-то разные препараты. Ирина Джабарова. Покажите, пожалуйста, мини-орхидейки, когда делаете обзор в магазине, какие бывают в продаже. В последнее время маленьких орхидей, маленькие орхидеи бывают не часто в продаже. Но самое обычное это кренбери чачи, фиолетовые королевы, и на них... На большинстве нет названий. Но обещаю вам, если попаду на обзор и будут эти орхидеи, я вам хотя бы по лету все покажу. Их всегда привозят, но максимум 20 штук. Их много не привозят. Поэтому иногда, пока я занимаюсь большими орхидеями, маленькие иногда уже все разбирают. Поэтому снять не удается. Но сейчас покажу вам, что я купила Название не знаю, но есть несколько маленьких орхидей, которые я купила недавно. Вот такие четыре мини-орхидейки приобретены были ну, в последние два месяца. Названий у них нет. Я с ними просто экспериментирую. Эти у меня находятся, которые стоят в стеклянных стаканчиках, они у меня находятся примерно недели три дома. Видите, я их не пересадила. Смотрю, как они себя чувствуют в этих торфяных стаканчиках. Одну пересадила. Кстати, вот это очень интересная, красивая и ароматная. Это похоже на коболт. Но не знаю. По-моему, у нее немножко другой язычок. Но тоже такая темная. Коболт, кстати, сейчас зацветает. Выпустил цветонос, зацветет, и если она, вот эта орхидейка останется до того, цветочки на ней останутся до того момента, как зацветет кобол, посмотрим, похоже или нет. Тоже очень, очень приятные маленькие орхидейки. Я пока с ними поэкспериментирую. Если решу вам их показать, буду я там пересаживать их или нет, вот эту пересадила специально, просто посмотреть. Вот просто сразу пересадила в керамзит. Посмотрю, как она будет себя чувствовать. Кстати, не скинула ни одного цветочка и растет листик. Расскажу вам тогда, нужно пересаживать, перлит не нужно. Можно подержать их в этом стаканчике или все-таки сразу пересаживать, разбирать, потому что у них все-таки шейки темновастые там есть. Вот на, на этих нет. Но они часто очень плохие приходят, очень залитые с черными шеями. Вот я пока экспериментирую. Вот такие орхидейки у нас бывают, редко, но бывают в продаже. Когда будет в момент обзора, обязательно покажу. Светлана Опрышка. Она спрашивает мое мнение о разделении орхидеи «Оставлять пенек» верхнюю часть отрезать вот такое омоложение с двумя с разделением этой орхидеи Светлана посмотрите пожалуйста это видео вышло в прошлое воскресенье я там все все подробно рассказала как можно это сделать да это возможно есть некоторые нюансы есть подробное видео на эту тему пожалуйста смотрите 
Светлана Светлана сп тоже спрашивает о профилактике, э, какими препаратами, что я делаю. Я никогда не мешаю препараты, я всегда обрабатываю или тем, или другим от вредителей. То есть, ну, приблизительно такой же вопрос, как и предыдущий. Одним через полтора месяца другим. Я не смешиваю препараты. Яна Дягилева. Она недавно увлеклась орхидеями. Всего три месяца назад в коллекции 10 орхидей. Вроде ничего, растят молоденькие и корешки, и листики. Поливает через 10-13 дней, э, листики висят слабый тургор. То есть у старых листиков, я так поняла, слабый тургор. Устраивала тепличку, ставила под пакет, подпирала листья палочками. Набирают тургор, через 5 дней опять теряют тургор. Я никогда не ставлю под пакеты, в теплички. Я рассказывала, что когда-то... Очень, как всегда, когда-то очень давно я делала так и наращивала корни, ставила. У меня был просто лишний аквариум, в который я поставила орхидеи. Вот ни одной орхидеи из аквариума не выжили. Потому что вот это в очень влажное содержание, потом вот этот переходной, начинаю их сажать, они обязательно все это теряют. Не надо орхидеям подставлять там палочки под листики, просто поливайте. Может быть, орхидеи понадобился этот листик уже для чего-то. Раз у вас пошли расти корешки и новый листик, может быть, она в этот момент, вот видите, отсушивает эти листики. Вот он тоже немножко с потерянным тургором. Вот висят листики. Но может быть, это ей для чего-то нужно. А вот этот новый, который вырос лист у нее, посмотрите, он хороший, твердый. Поэтому старые листики, тем более... После покупки, когда их обязательно стимулировали гормонами, вот она просто начинает вырастать в новую орхидею. Не нужно ее вот этими пакетиками накрывать, палочки подставлять. Не поможет это. Если орхидея начала питаться своим листиком, это все не поможет. А если она начала питаться этим листиком, это процесс необратимый. Вот вы поставили в тепличку, вроде там ну, ей... Полегчало. Вынимаете, опять тот же самый эффект. А задача тут, орхидея как раз в этот момент делает, ну не задача ее, а она делает момент, в этот момент не то, что вы ей хотите тургор повысить. Она питается этим листом, она забирает из этого листа все, что ей нужно. И вы никак это не поправите. Поэтому бороться с этим абсолютно не нужно. Растит орхидея листик, растит она корешки. Пусть она делает с нижними листиками то, что ей нужно, то, что ей заложено природой. Никак вы это победить не сможете. Она может их еще и сначала тургор потерять, а потом отжелтить все это, все забрать из этого листика. И это будет правильно для орхидеи. Поэтому не боритесь с этим. Не нужно этого делать просто. Лена спрашивает. Уточните, пожалуйста, какая влажность нужна для орхидеи? Та влажность, которая у вас есть в квартире. Орхидея ваша привыкнет к этой влажности. Сейчас орхидеи, садовники по влажности стараются адаптировать к нашим домашним условиям. У меня влажность летом и зимой выше 35% не поднимается. Когда на улице дождь, да, может быть больше, может подняться 50%. Какие бы я увлажнители не ставила, ничего не помогает. У меня в одной комнате все время работает увлажнитель. Он даже до 40% влажности поднять не может. Опрыскивать я орхидеи никогда не опрыскиваю. Могу в одной из комнат просто поставить сушилку с мокрым бельем. Больше ничего не делаю. Вот какая есть, такая и есть. Орхидеи, особенно фаленопсисы, прекрасно к этому адаптируются. Не заморачивайте себе голову на эту тему. Людмила Хостенко спрашивает. У нее зимы стоят срезанные цветоносы, ей очень хотелось получить детку. Но растут цветоносы. Выламывайте цветоносы. Не зацветут эти цветоносы. Не хватит им сил вот этой маленькой палочки. У нее не хватит вот этих запасов для того, чтобы вырастить цветы. Как только увидели, что это цветоносик, выломали его, 
обеззаразили чем-нибудь, тогда, может быть, и следующей почки она даст детку. У меня так было. Я вам в прошлом году показывала. Из верхней начал расти цветонос, я его убрала, из нижней пошла детка. Не экспериментируйте, не будет ни цветов, и, и даже деток не даст потом, если просто не уберете цветонос. Он там вырос, понятно, что это цветонос, убираем. Да. И еще раз у вас идут цветоносы, вполне возможно, что у вас не хватает температуры. Детки идут, когда 25, 26, 27 градусов тепла. Тогда очень любят из цветоносов появляться и на материнских растениях, и из таких палочек, которые мы ставим. Вон там у меня стоит далеко. Я вам обещала, что у меня вот будет в одном и том же месте стоять этот эксперимент. Могу сейчас показать, но пока ничего там не появилось. Мы опять сделали вот такой эксперимент. Вот, посмотрите, ничего пока не происходит. Стоят над светом, над хорошим, под хорошим освещением. Налита водичка, пробиты дырочки сверху, пусть стоят. Тепло, светло, никаких изменений пока нет. Вполне возможно, что у вас просто не хватает температуры. Татьяна Илсуфьева. У вас вся коллекция посажена в керамзит? Да, абсолютно вся коллекция посажена в керамзит. Единственное исключение составляют котлеи, дендробиумы, дендрофаленопсисы, камбрии. Я сажаю керамзит, пеностекло, может быть там небольшое количество коры и циофлора. Для них нужен более влагоемкий грунт, поэтому там у меня грунт смешанный. Остальное все, что вы видите, посади меня, и все полки, которые у меня есть в квартире, во всех комнатах, все посажено абсолютно в одинаковый вот такой керамзит. Я его недавно показывала вам. Вот такой керамзит. Мелкий керамзит. Прекрасно растут, прекрасно цветут. Людмила Субботина спрашивает, есть ли у меня фотографии с микроскопа вредителей. И она не может, у нее 60-кратное увеличение, она не может ничего понять, вроде видит одно, потом ей кажется, что это другое на картинках из интернета. Ей тоже что-то непонятно. Нет, у меня нет картинок с микроскопа. Единственный раз у меня вот этот новый микроскоп снимает с телефона. Вот так его можно прицепить на телефон. И в каком-то из видео, там, где я показывала клещей, как раз был вставлено кусочек видео, где я снимала вот этим 60-кратным микроскопом именно клеща. Но нет у меня других вредителей. Нечего мне фотографировать. А за трипсом? Вы думаете, трипса так легко снять? Он такой юркий, такой шустрый. На него даже микроскоп не наведешь. Не то, что уже снять там или сфотографировать. Это практически невозможно. Я точно так же, как и вы, пользуюсь фотографиями из, из интернета. Можно увидеть подуру. Можно увидеть панцирного клеща. Но у меня нет панцирных клещей. Нечего мне снять. И ни щитовок уже нет, ни мучнистого червеца. Это было все полтора года назад. Но если вдруг я куплю и что-то увижу, такое это, я обязательно сфотографирую, если будет такая возможность. Я даже подур не могу сфотографировать. Во-первых, у меня их очень-очень мало. А во-вторых, когда я поливаю, я заливаю в горшочек воды, потом поднимаю, выливаю. Вот там на поверхности... Воды, куда я сливаю, бывают миленькие, прыгучие, беленькие такие подуры. Но их так мало. И когда они прыгают на этой воде, ну, там их снять тоже невозможно. Давайте еще раз расскажу. Если у вас вот такого плана микроскоп, то как им пользоваться? Ну, во-первых, можно вот так открутить прищепку, включить свет и вот так посмотреть очень близко. Вот есть черненькое колесико, 
Это навести на резкость можно им. Оно крутится вот в ту или в другую сторону. Так. И им наводится на резкость. Если вы смотрите через телефон, хотите получить большое увеличение. Сейчас покажу вам. Тогда мы надеваем микроскоп на камеру. Включаем телефон. Нажимаем камеру. Когда включаете телефон, вот такой маленький кружочек, раздвигаем, пытаюсь поймать котлей кусочек. О, вот видите, сколько грязи есть на котле. Пальчиком, и он наводит на резкость. Но рука... Дрожит неудобно немножко. Вот, приставила. Навела на резкость. И теперь могу двигаться и смотреть. И при таком увеличении можно сделать помельче. При таком увеличении уже понятно, с кем вы столкнетесь. Снимала вот это место. А вроде так и чистая котлейка. А видите, сколько там мусора на ней. Таким образом вы на телефоне можете снять и фотографию, и можно снять видео с таким микроскопчиком. Очень удобно. Вот клеща я так и снимала вам и показывала. Надежда Лукашова. Как понять, когда из покупного горшка нужно пересадить орхидею? Ну, как понять? Если у нас с вами... Вот я поставила две покупных орхидеи. Они тоже у меня где-то с февраля, как и у Надежды. И когда же их пересадить? Мы с вами их поливали по краю горшка. И смотрим, что у нас получилось. Смотрите, какие корни выросли. Вот эти корни. Здесь есть корни. А в горшке корней мало. Ну как мало? Вот здесь есть маленький корешок. Новенький. Вот крохотный корешок. Вот здесь горшочки, корешки. Здесь под листиком появился новый маленький корень. При этом орхидея решила расти цветонос. Еще один горшочек сейчас покажу. Какие-то орхидеи растут лучше корни, какие-то хуже. А здесь смотрим именно в горшке, сколько новых молодых корней. Их просто много. Со всех сторон они видны. И сверху тоже. И от шеи начали прорастать корни. И она решила растить два цветоноса. Вот такие орхидеи можно пересаживать. Корни по 5-7 по сантиметров. А у этой даже больше. У этой корни уже длиннее. Вот особенно вот эти. Начали росли, расти молодые корни и в горшке. И что очень хорошо от шеи, спокойно пересаживайте орхидею. Даже если начали расти цветоносы, в этот момент тоже можно пересадить орхидею. И одну из них мы обязательно с вами скоро пересадим. Орхидеи не почувствуют ни стресса при пересадке и будет дальше расти свои цветоносы. Главное, 
главное в такой пересадке, вот если уже есть цветоносик, поставить орхидею в то же самое место, где она стояла. То есть по свету ей ничего не поменять. И она прекрасно будет расти дальше и растить свои цветоносы. Анна Постовая. Положила на ночь в грунт огурчик. Утром обнаружила, что что-то бегает миленькое, черненькое. Как с ним бороться? Скорее всего, вы увидели подор. Осмотрите внимательно свою орхидею в пазухах листиков. Подходите к ней, знаете, как... Ну, издалека так присматривайтесь к орхидее. Если на листиках никто не бегает, то это у вас подуры. С подурами я борюсь только просушками. Подуры не опасны. Кстати, в этом видео я и рассказывала, что подур вывести и обрабатывать чем-то невозможно. Просто просушить орхидею. Больше ничего с подурами сделать невозможно. Они все равно придут на гниющую органику. Как бы вы ни старались. Я в этих случаях не обрабатываю орхидеи ни от тары, ничем. Поэтому ну, это, это неизбежно. Это просто неизбежно. Кора и подура это просто неизбежно. Юлия Смирнова спрашивает, как я поливаю свои орхидеи, поливаю замачиванием, сколько раз я использую воду. Воду я использую один раз. Никогда не знаете, что у вас в горшке, как бы она ни была посажена, в керамзите, не в керамзите, в коре, не в коре, в любом грунте, в котором может быть посажена орхидея, могут быть все здоровые корни, а могут быть уже старые и гниющие. Поэтому... Если будете использовать эту воду повторно, вы можете орхидею чем-то заразить. Отлично, если у вас никаких болезней у орхидеи нет и в горшке не разлагается органика. Но чаще всего это не так. Поэтому повторно воду я не использую. Ольга Оленева спрашивает, как правильно выбрать кору и в какой размер коры сажать орхидейки. Но орхиата бывает разной фракции. 9-12, 12-18, то есть это крупнее и мельче. Маленькие орхидейки в более мелкую кору. Если у вас нет орхиаты, а ну, я чуть раньше рассказала, какой корой я пользовалась, и если я покупала, прямо были, знаете, вот такие большие, большие кусочки коры у нас продают, я ее просто брала обыкновенные бокорезы и резала на ту фракцию, которая мне нужна. Для маленьких орхидей помельче, для крупных орхидей. Ну вот такие куски я никогда не клала. То есть вот нарезала на такие маленькие, ну, наверное, 12-18. Крупнее я никогда не использовала. Татьяна Веровских, боюсь ошибиться в фамилии. У нее очень большой объемный вопрос. Снять на такой вопрос видео. Он прямо просится на целое видео. Но снять вопрос... Да я не могу, у меня нет такой орхидеи, которая бы была детка, выше мама. Как их разделить, как их отделить, как это вообще правильно делается. Это такой большой объемный вопрос. Но детку можно рассмотреть, где корни детки. Иногда бывает, вот у нее 8 лет проросла орхидея, естественно, там и старые корни, и новые корни, и детки корни, и мама корни растет, растут у нее и ниже, и выше. Мне не на чем показать такой вопрос. И, Татьяна, если у вас есть WhatsApp, оставьте, пожалуйста, свой телефон для того, чтобы... Тут каждая орхидея, она индивидуальна. И мамы, и детки, и как их разделить, показать и обобщить. Ну, можно сказать, детку отрезаем от ствола так, чтобы сохранить ей корни, сохранить маме корни. Но каждое оно, растение оно требует индивидуального подхода. Поэтому, если у вас есть WhatsApp и есть телефончик, вот под этим видео, которое вы сейчас смотрите, оставьте свой телефон и напомните мне о своей маме и детке. Я с вами свяжусь, мы с вами посмотрим. Я вам прямо на картинках расскажу, как это удобно отрезать, как это сделать. Но вообще просто отрезается отдельно корни 
разбираются деткины, отдельно мамины. Может, за 8 лет маму уже точно нужно омолодить. Ей нужно отрезать вот этот весь длинный ствол, который у нее нарос за эти 8 лет. Ну, пожалуйста, я вам помогу, если вы оставите свой телефон. На сегодня это все вопросы, которые были присланы в копилку. Не обижайтесь, пожалуйста, если нет вашего вопроса в моих ответах. Бывает, YouTube так делает. YouTube забирает очень часто вопросы на проверку, потом может его вернуть, но мне уже не показывает, что он вернул. Так что если я какой-то вопрос вдруг не увидела, но это даже может не от меня зависеть. Напишите еще раз свой вопрос, если вам не сложно, под, например, под вот этим видео, если кому-то что-то не ответила. До новых вопросов, до новых встреч и увидимся с вами на канале.